हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी हम करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम करने वाला हूँ हो गया इट्स वाज लाइक खैर जो ये टॉपिक है ये कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंस से रिलेटेड है आपने स्क्रीन पे इसको देख ही लिया होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा राइट तो ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारा इग्नू के बी कोर्स के ई को टेन से रिलेटेड है राइट ई सी जो कॉस्टिंग का चैप्टर है हमारा कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है तो इसमें क्या डिफरेंस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये हम करने वाले हैं ठीक है तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे ठीक है तो ये आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे एसरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं हम गुड्स के जो प्राइस होते हैं कॉस्ट को हम एसरटेन करने की कोशिश करते हैं जो भी गुड्स होता है या फिर जो सर्विसेज होती हैं उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं प्रेजेंट द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कॉस्ट गुड्स के या फिर सर्विसेज के कॉस्ट को डिटरमाइन करने की कोशिश नहीं करते उसमें जो ऑपरेशनल रिजल्ट होते हैं राइट जैसे कि आपने सुना ही होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है राइट उसमें जो ऑपरेशन हो रहे हैं राइट ट्रेडिंग हो रही है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो भी हो रही है उसका हम जो ऑपरेशनल रिजल्ट है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं और एट द एंड जो कंपनी का पोजिशन है राइट उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सो कॉस्ट अकाउंटिंग में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपनी के जो ऑपरेशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है दूसरा नंबर पॉइंट है सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मैनेजमेंट तो एक तरीके से देखो मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता कराता है अबाउट द कॉस्ट अबाउट द असटेनमेंट ऑफ कॉस्ट जो ये लोग प्रोसेस करते हैं उसके जरिए जो उनको इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है वो उसको मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराती है ठीक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स क्रिएटर्स एम्प्लॉयज एंड द सोसाइटी एट लार्ज तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये सिर्फ मैनेजमेंट को ही नहीं बल्कि ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो क्रिएटर्स हैं उनको एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या फिर जो सोसाइटी होती है एट एज ए लार्ज जो देखा जाए ये सबको जो जिनको भी उस चीज़ की नीड होती है वो उनको प्रोवाइड कराती है बट कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता कॉस्ट अकाउंटिंग में जो जानकारी है वो सिर्फ मैनेजमेंट के पास ही जाती है बिकॉज कॉस्ट कैसे तैयार हो रहा है कितना खर्च पड़ रहा है ये अगर आप कंज्यूमर को बताओ तो वो जो है आपको पता है आपके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो आपको पता चल जाएगा राइट तो दूसरा नंबर पॉइंट के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग की जानकारी सिर्फ मैनेजमेंट को मिलती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जानकारी मैनेजमेंट शेयर होल्डर क्रिएटर एम्प्लॉय सोसाइटी एट अ लार्ज तकरीबन सभी को मिलती है तीसरा नंबर पॉइंट है नीड नॉट टू बी नीड नॉट बी फॉलोड बाय द सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट तो देखो यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सटर्नल ऑडिट करने की जरूरत नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसकी जरूरत पड़ती है देखो यहाँ पे लिखा है नीड्स अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ठीक है तो जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं जो भी अफेयर्स आपके हो रहे हैं स्टेट मीन्स स्टेटमेंट राइट जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं जो आपने तैयार किया है स्टेटमेंट वो जो है वो सही है कि नहीं ट्रू एंड फेयर व्यू के तहत उसको बनाया गया है कि नहीं इसको चेक करने के लिए जो है इंडिपेंडेंट ऑडिट करने की जरूरत पड़ती है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में की जाती है और कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं की जाती चौथा नंबर पॉइंट है क्लासीफाई क्लासीफेक्स क्लासीफाई एक्सपेंसिस इन टू मेटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट फिक्स ओवर हेड एंड वेरिएबल ओवर हेड अब देखो यहाँ पे uh, इसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है राइट डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होते हैं उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में अब उसमें देखो मेटेरियल कॉस्ट को हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया लेबर कॉस्ट फिक्स ओवर हेड वेरिएबल ओवर हेड तो ये सारे कॉस्ट जो है हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं बट वेयर एज अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करोगे तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है क्या डिफरेंट आइए देखते हैं ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द बिजनेस आर क्लासीफाइड इन टू डेविड एंड क्रेडिट एंट्री तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता ही है कि जो भी हम जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं राइट right, उसको हम दो चीज़ों में क्लासीफाई कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट तो इसके लिए भी बहुत सारा नियम है गोल्डन रूल जो है रियल नॉमिनल पर्सनल वाला जनरली वही फॉलो किया था हमारे इंडिया में तो उसके तहत हम लोग हम लोग जो हैं जितने भी आइटम्स होते हैं राइट right, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको हम डेबिट और क्रेडिट में बांट देते हैं क्लासीफाई कर देते हैं ठीक है पाँचवा नंबर पॉइंट देख लेते हैं पाँचवा नंबर पॉइंट है शो एक्सपेंसिस इन अ कॉस्
प्रोसेस अकाउंट होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है और भी बहुत सारे अकाउंट जो हैं छोटे छोटे होते हैं वेर आज अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो तो देखो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया जाता है कंसॉलिडेट ऑल ट्रांजेक्शन इन टू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इसको थ्री भी कह सकते थे बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हम उसको अलग से बना सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को अलग से बना सकते हैं पर जनरली जो है इसको मिला करके ही बनाया था बिकॉज जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आता है ट्रेडिंग के माध्यम से उसी को हम सी के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर के आते हैं फिर जो भी डेबिट जो भी एक्सपेंसिस होते हैं उसको रिड्यूस करके हमारा जो है प्रॉफिट हम निकालते हैं अब उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं अपने बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड कर देते हैं तो फिर हमारा बैलेंस शीट भी निकल जाता है राइट right. तो यहाँ पे देखो ये बात बोली गई है कि कौन कौन से हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना रहे हैं राइट right, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे हैं कॉस्ट शीट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है प्रोसेस अकाउंट है वेर अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है ठीक है तो आगे चलते हैं आगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं ओके तो छठे नंबर पॉइंट पे हैं हम अभी छठा नंबर पॉइंट है डज नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर टैक्स असेसमेंट बिकॉज दिस इज नॉट अ रिकॉर्ड ठीक है अब देखो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम टैक्सेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि टैक्स जो है आपका कितना पड़ेगा ठीक है लेकिन अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो तो यहाँ पे जो आपकी टैक्स लाइब्रिटीज़ हैं गवर्नमेंट को लेकर के आपके बिजनेस की वो आप कैलकुलेट कर पाते हो वो आप कैलकुलेट करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ठीक है तो टैक्स असेसमेंट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है सातवां नंबर पॉइंट है रिक्वायर वेरियंस एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द फेवरेबल और एडवर्स डिफरेंसेज बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट अब यहाँ पर देखो जो वेरियंस एनालिसिस होता है राइट right? मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं ऐसे कौन से कॉस्ट है जिसके कारण से जो है आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है या बहुत ज़्यादा लो हो जा रहा है या ऐसे कौन कौन से कॉस्ट हैं जिसके माध्यम से हम जो है अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सातवें नंबर पॉइंट में लिखी हुई हैं रिक्वायर्स वेरियंस एनालिसिस टू आइडेंटिफाई यहाँ पे देखो वेरियंस एनालिसिस किया जाता है रिक्वायर रिक्वायरमेंट होती है वेरियंस एनालिसिस की जिसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन से फेवरेबल और एडवर्स डिफरेंसेस हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉस्ट जो कि एक स्टैंडर्ड है राइट right? कि इतना ही जो है इसका खर्च होना ही चाहिए बट जब आपने उसको इंप्लीमेंट करके देखा तो आपको पता चला कि उसका एक्चुअल कॉस्ट कुछ और निकला तो ये जो डिफरेंस आया वेरियंस में वो क्यों आया मतलब मान लो स्टैंडर्ड कॉस्ट किसी एक चीज़ का सौ रुपए है किसी एक प्रोडक्ट का सौ रुपए है बट आपने जब इसको अप्लाई किया तो उसका कॉस्ट का प्राइस एक सौ बीस आ गया या फिर अस्सी रुपए आ गया तो ये जो बढ़ा या घटा ये क्यों हुआ राइट right. ये चीज़ का पता करने की कोशिश की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग में इसमें देखो देख लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स ओनली द एक्चुअल ट्रांजेक्शन ऑकरिंग इन कॉर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन अब इसमें क्या किया जाता है इसमें जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है राइट डेबिट क्रेडिट वाला उसको रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं किया जाता उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट और जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसमें कंपेरिजन करने के लिए दोनों को मेनटेन किया जाता है राइट right. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आठवां नंबर पॉइंट है प्रेजेंट्स द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स ठीक है आप कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो आप कॉस्ट जो है बहुत ही फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आप पता कर सकते हो राइट right? कि आपका जो कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन है आपकी जो कंपनी के प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपको जो है उसको हासिल कर सकते हो बट बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो पूरे साल का होता है राइट right? तो उसमें हमको जो है एक साल तक का वेट करना पड़ता है यहाँ पे देखो लिखा हुआ प्रेजेंट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वंस और ट्वाइस अ ईयर एक साल में एक बार या फिर एक साल में दो ही बार जो है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जानकारी मिल पाती है या फिर तो छः महीने के इंटरवल पे या फिर तो एक साल के इंटरवल पे तो ये छोटा सा डिफरेंस है बट अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो आप फ्रिक्वेंट इंटरवल पर मतलब महीने का जो है कॉस्ट हफ्ते का भी आप निकाल के देख सकते हो अगर आप चाहो तो ठीक है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है नवा नंबर पॉइंट है फाइंड्स आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट ब्रांच डिपार्टमेंट जॉब्स और प्रोसेस तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग करने से आपको ये फायदा है कि आप जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है आपका जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके आपको कितना फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके कंपेरिजन में कोई प्रोडक्ट अगर है तो उसमें ज़्यादा फायदा हो रहा है किस लिए उसमें ज़्यादा हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है ये आप पता कर सकते हो ब्रांच वाइज जो है आपको पता कर सकते हो कि आपके ब्रांच का प्रॉफिट कैसा है डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कैसा है राइ
आपको नहीं मिल पाती अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो फिर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा ठीक है दसवा नंबर पॉइंट है मैक्सिमाइज फ्यूचर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट डेटा यूज टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड चेक वेस्टेज ठीक है तो एक तरीके से देखो जो भी कॉस्ट डेटा आप, आप अपने पास रख रहे हो राइट प्रोडक्ट को बनाने में आपको कितना खर्च पड़ा कहाँ पर आप क्या रिड्यूस कर सकते थे तो ये जो सारी चीज़ें जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है इसके बेसिस पर आप जो है अपने ऑपरेशन की एफिशियंसी को बढ़ा सकते हो राइट बिकॉज जानकारी आपके पास ऑलरेडी है कि आपने क्या ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसके माध्यम से आप जो है एफिशियंसी को अपने बढ़ा सकते हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है वेयर एज अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करो तो यूजेस अकाउंटिंग रेशियोज टू कंप्यूट एंड मेजर ट्रेंड्स व्हिच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है इसमें हम जो प्रीवियस मतलब जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको हम एनालाइज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो जिस साल आप काम कर रहे हो जो रनिंग ईयर है आप उसी में कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हो बट फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है जो कॉस्ट डेटा जो हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा होता है आप उसको हिस्टोरिकल डेटा होता है आप उसको एनालाइज कर रहे होते हो ठीक है तो और यहाँ पे अगर आप अकाउंटिंग रेशियोज का इस्तेमाल करते हो तो ये छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में है इलेवन नंबर पॉइंट है अकाउंट इन अकाउंट ऑल्सो फॉर फिजिकल यूनिट सच एज लेबर आवर मशीन आवर ए अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से आप लेबर आवर किस व्यक्ति ने कितने घंटे काम किए मशीन आवर मशीन कितने घंटे चली प्रोडक्टिविटी कैसी निकली ये सारी चीज़ें जो है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से पता चल जाती हैं बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं हो पाता फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा हुआ है फॉलोज ओनली मॉनेटरी यूनिट्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता है कि कोई अगर एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आपने जो सामान परचेज किया फॉर रुपीज सेवेंटी थाउजेंड ऑन कैश तो आपका एंट्री क्या होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ठीक है तो सेवेंटी थाउजेंड आपको पड़ा बट यहाँ पर उस सामान को बनाने के लिए है ना कितने घंटे काम हुए हैं कितना मशीन आवर उसमें लगा है उसकी समय कितना लगा ये सारी जानकारी जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फाइंड आउट नहीं कर सकते इसके लिए फिर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ही करनी पड़ेगी ठीक है तो ये दोनों में डिफरेंस है तो टोटल इलेवन डिफरेंसेज हमारे बुक में दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज थे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वी है ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको पूरा वीडियो को लेक्चर को पूरा देखिएगा अच्छे तरीके से समझिएगा अगर किसी भी तरह का डाउट आपके दिमाग में रह जाता है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ठीक है तो हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय